യേശു ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ഞാനും ജീവിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന ജീവിതകഥ എൻ്റെ ജീവിതകഥയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചിന്തയുണ്ട് ഞാൻ പാപിയാണ് എന്നെ യേശു സ്നേഹിക്കില്ല എന്നെ യേശുവിന് വേണ്ട ഞാൻ ദൂരെ കോടി പോവുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലെ കോടി വരുന്നൊരു വ്യക്തിയെ യേശു ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ എൻ്റെ ടെസ്റ്റും വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ യേശുവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അപ്പന്മാരുടെ കെയർ ഓഫിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ചു പക്ഷേ ദൈവമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം എനിക്കില്ലായിരുന്നു ദുബായിൽ കുടുംബമായി താമസിച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം അവിടെയും പതിനേഴ് വർഷം ബിസിനസ്സുകാരനായും ആ ദേശത്ത് ജീവിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ എങ്ങനെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടം ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടി എം മിഷൻ പോലെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവസ്ഥലിൽ പോയി മുട്ടുമടക്കും അല്ലാത്തപ്പം ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത പോകുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൻ വീണു ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ എൻ്റെ അവിടുത്തെ ബിസിനസ് തകർന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി അവിടുത്തെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതെല്ലാം പിടിപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വരികയില്ല നമ്മളവിടെ ഒറ്റപ്പെടും അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞ ദിവസം പക്ഷേ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നു ആ ജയിലിനകത്തുനിന്ന് ദൈവം എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അന്നെടുത്തൊരു തീരുമാനമുണ്ട് ഇനിയും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക അടച്ചിട്ട മുറിക്കകത്തല്ല പിന്നെയോ തെരുക്കൂണുകളിൽ നിന്ന് പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷവുമായി ഞങ്ങൾ ഹോപ്പ് മിഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന ടീം ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങുകൾ ഈ കേരളത്തിൽ നടത്തുവാൻ സർവകുറുവാലുവായ ദൈവം ഇടയാക്കി ഏഴായിരത്തി ചിലുവാനം ആൾക്കാർ മരണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയർ മേടിച്ചു വെച്ചവർ വിഷം കലക്കി വെച്ചവർ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർ അനേകർ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ കോളിലെത്തി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് എൻ്റെ ബിസിനസ് തകർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് തകർന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കാല് രണ്ടായി ഒടിഞ്ഞ് ഞാൻ വീൽ ചെയറിലായപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് മരിക്കാൻ പോകുന്ന അനേക അടുക്കിലേക്ക് എന്നെ അയക്കുക അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്കിത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രഷ്യസ് ആണ് നിങ്ങൾ വലിയ വിലപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് കഴിവില്ല എനിക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല സുഹൃത്തെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യതയാണത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത അങ്ങനെയാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ യേശു നിങ്ങളിൽ വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങളിൽ വാഴുന്നെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും യേശു നിങ്ങൾ വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാഴും എന്തിനെ വാഴും നിങ്ങളെ വാഴാൻ വരുന്നതിനെ നിങ്ങൾ വാഴും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായൊരു ഗാനം ബ്രദർ ഇമ്മാനു ഹിന്ദു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആലപിക്കുന്നു താൻ വാഴുകയാൽ 